gerne så noget, der lige lige hurtigt og øh, noget mere om min bedre. Jeg har Amanda og Marie og Emilie. Øh, når det kommer til at gå alle sammen til at starte med, så vil øh, Amanda gå igennem med, øh, med teori og empiri, efter Emilie lige har forklaret den sag, det er vores produkt ud på. Derefter så vil Emilie forklare noget statistik, og til sidst vil Marie gennemgå vores produkt, som rent faktisk er alt. Så øh, vi starter bare. Ja, øh, vi vil rigtig gerne, eller øh, ja, vi har ligesom en hypotese, som er baseret på vores egne erfaringer, og øh, den vil vi gerne be eller afkræfte, og øh, ja, vores produkt er jo en app, og øh, det er en app, hvor man kan få lægehjælp og give lægehjælp, og vi ved af egne erfaringer, at det kan være rigtig dyrt at ud på private shooter, og det koster rigtig mange penge, øh, så vi tænkte, at det skulle være et sted, hvor man kunne komme og få gratis lægehjælp, men hvor man også kunne give gratis lægehjælp. Øh, ja. Og vi har set, at det er en klar tendens i det semoderne samfund, at flere og flere gymnasieelever de føler sig mere presset på grund af de høje karakterkrav, der er på nogle af de videregående uddannelser. Og det hænger også sammen med, at flere og flere de stræber efter en lang videregående uddannelse end tidligere. Og det kan man også se på tal, at i 2015 der var der 13% af de 35-årige, der havde en lang videregående uddannelse, hvor det i 2011 blot var 7,5%. Og den her stigning ser vi også fortsætte i 2016. Og det skaber så et konkurrencesamfund imellem den unge befolkning. Ja, fordi at vi alle sammen søger nogle af de samme uddannelser, og det, ja, det skaber et pres på eleverne. Og dermed ser vi også, eller vi oplever os som gymnasieelever, at der er stor efterspørgsel efter hjælp til inden eksamener og prøver, på grund af vi alle sammen selvfølgelig vi klarer det godt og stræber efter de her høje karakterer. Ja, og det kan vi også se på det stigende marked på tutor og privat lektier de seneste år. Og øh, så noget om konflikten, øh, og der har vi set, at øh, Pierre Bourdieu han har sagt, at, øh, at øh, det danske og det franske øh, uddannelsessystem de favoriserer nogle af dem med høj kulturelt kapital, altså med god uddannelse og god viden og information, øh, og til side sætter dem med lav kulturelt kapital. Og den her øh, konflikt med tutor og privat lektier, det vil øge den her favorisering yderligere, og det ønsker vi ikke. Og der er også problemer og konflikter inden for chanceligheden på grund af den økonomiske pris, det koster at have en tutor. Det koster omkring 200-300 kroner i timen for nogle af de billige tutor, og det går så imod chanceligheden princip, som hedder, at der skal være lige mulighed for alle uanset klasser, og her er det kun dem med høj økonomisk kapital, der kan få den her hjælp. Og øh, ja, det kan så gå ind og påvirke en individs øh, symboliske kapital inden under fælde uddannelse, og ja, gå ind og øh, udfordre de andre kapitalformer, hvor man ikke har lige muligheder. Og vores projekt er baseret på gensidig hjælp, øh, og det appellerer til teorien om The Virtuous Man, øh, som går ud på, at vi som mennesker handler til fordel for andre, så vi regner med, at andre de vil hjælpe. Øh, men vi har også tænkt på Economic Man, altså at det handler efter øh, rationelt, og efter at vi også selv får noget ud af det, så derfor har vi indtænkt det af frivillighedsbevis, som vi vil snakke noget mere om senere. Og ja, det er vigtigt, at vi indtænker begge menneskesyn for, at projektet det kan realisere sig blive en succes. Ja, øh, vi vil som sagt rigtig gerne bede at afkræfte den her hypotese, som vi har opstillet. Og øh, vi tænkte, at man gør med det øh, på en smart måde, og så tænkte vi, at vi spørger vi selvfølgelig nogle andre gymnasieelever og se, hvad de tænker. Øh, og der har vi øh, spurgt lidt forskelligt. Vi har også spurgt helt nu til 8. og 9. klasse. Øh, og også snart i gymnasiet, så vi tænkte, det kunne være en meget smart Og så har vi helt op til 3.G. De fleste kan I se, de kommer fra 1.G, så det er jo en rigtig god målgruppe, vi har på der. Ja, øhm, så vil vi gerne først høre, om der overhovedet er noget folk, der er interesseret i at hjælpe andre. Og øh, der kan I så se, at 56,1 procent, altså over halvdelen, vil rigtig gerne hjælpe de noget studerende. Og det er før, man har fået viden, at man får noget for det. Efterfølgende øh, et spørgsmål, der fik så at vide, at de modtager frihedsbevis øh, for deres indsats. Og øh, der er der så helt op til 69,3 procent, der siger, at det vil de rigtig gerne. Og det er jo øh, altså rigtig fedt for os, at vi kunne virkelig godt tænke os at realisere det her, for det er noget, som alle kvalitet lever. På et eller andet tidspunkt i dem, der skal kvalitet lever. Altså, altså fordi der er ikke nogen, der sidder på et tidspunkt og ikke har brug for lægge hjælp. Øh, og så er det altså bare en rigtig smart måde at gøre det. Det er kun de femtedel, der ikke har lyst til at 
bruge det, men man træsker den hen. Vi gerne vil, eller gerne vil høre lidt mere om. Og det er jo også et stort løbende for, at vi må også gerne høre noget mere om de ting. Ja, øh, jeg vil så forklare, hvordan vores app er. Øh, vi har lavet en prototype, hvis man lige sidder med dernede. Øh, man starter med at komme ind på en forside. Den ser sådan her ud. Det er som sagt bare en prototype, så der vil komme nogle ændringer i design og så Så trykker man log ind. Ja, så hvis jeg trykker på log ind, så kan man gå ind på noget, der hedder Discoverpins gensidigt. Vi har også Discoverpins kun elev, en tutor. Hvis nu at man ikke føler, at man har kompetencer nok til at hjælpe nu, eller ikke føler, at man har brug for hjælp, så er det her også en mulighed. Øhm, vi ser alle sammen sådan her ud. Øh, hvis du at jeg har brug for hjælp som matematik, så trykker jeg på matematik. Øhm, der vil så komme en person op, øh, og det, er, det fungerer på den måde, at det er folk i nærområdet. Øhm, så kan jeg søge nej tak, der vil blive så taget en halv time af min opsparede tid. Det vil jeg forklare lidt om senere, hvorfor vi har valgt at gøre det. Øh, så kan man trykke chat. Her kan man øh, vedhæfte filer, øh, og så kan man ellers skrive frem og tilbage, eventuelt bare have hjælp over nettet, eller man kan mødes en dag. Øh, der kan man så også se andre save pins. Hvis I så bare swiper til højre, så kan I komme ind til startsiden igen. Øh, så kan man gå ind på save pins. Det er alle dem, som man så har matchet med. Øh, de grønne pins, det er, hvor man kun er elev. De gule, det er når det gensidigt, og de røde, det er så, når man kun er tutor. Her kan man også gå ind og skrive med dem. Så kan man søge her igen, for at komme ud til forsiden. Vi skal lige trykke ind på personen først, for at swipe. Ja. Øhm, så hvis I dobbelttrykker på pinnet, så kommer man ind til min profil. Den ser sådan her ud. Øh, alle profiler, der har skrevet, hvad man kan hjælpe med hvad man gerne øh, vil hjælpe til, og hvor lang tid om ugen og tænke bruge på det. Der vil også stå, hvor mange timer øh, man har svaret op, og det er kun synligt for en selv, fordi det skal ikke være konkurrence på den måde. Den halve time, der bliver taget fra, hvis man siger nej tak, øh, det er fordi, det skal ikke komme an på popularitet eller udseende. Øh, så det er derfor, vi har valgt at gøre det, og man skal have 50 timer øh, for at få det her flyttighedsbevis. Når, hvis nu hvis jeg siger Freja, at jeg vil have hjulpet hinanden, øh, hvis Freja har brugt min tutor, så trykker jeg på bekræft hjælp, øh, og så trykker hun så på tutor, og jeg trykker på elev, og der vil så være et par spørgsmål, så man lige siger, okay, hvordan har det her fungeret, har det været godt, øh, og så vil Freja så få en timer.